আজকে ঐশী তৈরি হয় ঐশীর বাবা মা ঘরে সময় কম দিয়েছেন তাই আজকে দেহান তৈরি হয়েছে দেহানের বাবা মা সন্তানকে নিয়ে ফিকির কম করেছেন তাই আজকে ওই সমস্ত আনুষ্কার তৈরি হয়েছে ঘরে বাবা মা সময় কম দিয়েছেন তাই ঘরে শুধু সময় দিলে হয় না সময় দিতে হবে কোরআন দিয়ে সময় দিতে হবে সুন্নাত দিয়ে কথা বলেন চিল্লায় ঠিক কিনা বেঠি নামাজের পরে কোরআনের তালিম চালু করে দেন নামাজের পরে কোরআনের তরবিয়ত চালু করে দেন নামাজের পরে ইসলামের প্র্যাকটিস করে আরম্ভ করে দেন কোরআনে করিমের তেলাওয়াত আরম্ভ করে দেন বাবা মারা সন্তানের প্রতি বেশি বেশি করে সময় দেন সুন্নতটা পড়বেন মসজিদে যাওয়ার আগে ঘরে পড়ে যান এটা আরেকটা সুন্নত সুন্নত ঘরে পড়া এটা আলাদা সুন্নত ঘরে পড়েন বাচ্চা দেখবে আমার বাবা নামাজি বাচ্চা দেখবে আমার মা নামাজি বাচ্চা নামাজি হবে বাচ্চা নামাজি হবে এখন বাবা মা তো এত লাগাম ছাড়া হয়েছে যেমন বাবা মা তেমন সন্তান সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে দেহানদের মুক্তির কথা আল্লাহ রসুল হাদিসে বলে গিয়েছেন ঐশীদের মুক্তির কথা আল্লাহ রসুল হাদিসে বলে গিয়েছেন আনুষ্কাদের মুক্তির কথা আল্লাহ রসুল হাদিসে বলে গিয়েছেন আমি আমার আনুষ্কার মায়েদের মতো যত মায়েরা আছে আমার আনুষ্কা বোন যে কিনা মরে গিয়েছে তার মতো কত বোন আছে আমি তাদেরকে বলতে চাই সন্তানের জন্য সময় দেন বাবাদেরকে বলতে চাই সন্তানের জন্য সময় দেন আপনি একদিকে সন্তান আরেক দিকে না ফজরে উঠেন সন্তানকে উঠান নামাজে দাঁড় করিয়ে দেন সুন্নটা নিয়ে দাঁড়ান মাঝে মাঝে ঘরে ওজর থাকলে বাচ্চা কাচ্চাদের নিয়ে জামাতে দাঁড়িয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করেন ওজর থাকলে কেউ আবার অপবেক্ষা করেন না ওজর থাকলে যেমন একটা ওজর গেল করোনার ওজর বাচ্চারা নামাজি হয়ে যাবে বাচ্চারা দিনদার হয়ে যাবে ঘরে তালিম করেন তরবিয়ত করেন ওয়াজ নিজে শোনেন বাচ্চাদেরকে শোনান বাচ্চা কোথায় যায় গতিবিধি ফলো করেন এখন মা বাবারই গতিবিধি ফলো করার বাচ্চারাই খোঁজ পায় না বাচ্চাদেরটা মা বাবারা কোথায় পাবে মা সকালে বের হয়েছে একজনের সাথে বাবা রাতে বের হয়েছে আরেকজনের সাথে সারা রাত নাইট খেলাবে সারা রাত অমুক খেলাবে সারা রাত ওখানে সারা রাত সেখানে মা আরেক গার্লফ্রেন্ড মা আরেক বয়ফ্রেন্ড নিয়ে বাবা আরেক গার্লফ্রেন্ড নিয়ে এখন বাচ্চা কাচ্চারাও গ্রুপ স্টাডির নামে গ্রুপ ধর্ষণের শিকার হয়ে যায় সিল্লায় বলেন ঠিক কেনা বেঠি আরো জোরে বলেন ঠিক কেনা বেঠি আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি সাড়ে চোদ্দশো বছর পরের হাদিসটা আগামী সাড়ে চোদ্দশো বছরের জন্য চ্যালেঞ্জ রেখে গেলাম শুধু সাড়ে চোদ্দশো বছর না কেমন পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করে গেলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রশাসন বাবা মায়েদেরকে এই হাদিস দিয়ে রসুলের সন্ন্যাস দিয়ে সচেতন পেছনের শিরোনামের দিকে লক্ষ্য করে এই আয়াতগুলো তিলাবত করেছি সিরাত নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম মাহ এখানের একটা উল্লেখযোগ্য মাহফিল সবাই জানেন দেশের বড় বড় বিজ্ঞ স্কলাররা আলেমরা এখানে আসেন আমি বাদে বাকি সবাই বড় আর কি তো আজকে আমি এখানে সুরা মিনুন এর এগারোটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি এই সুরাটি কোরআনে করিমের আঠাশতম পাড়ার সুরা এবং সোরাটি তেইশতম সোরা সোরার পরিচয় দিচ্ছে আর কি এক নম্বর পরিচয় হলো এটা আঠারো পাড়ায় এই সোরাটি আঠারো পাড়ার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম লাইন বিসমিল্লার পরেই আরম্ভ হয়েছে দুই নম্বর পরিচয় হলো এটা আঠারোতম দুই নম্বর পরিচয় হলো এটা তেইশতম সোরা তিন নম্বর পরিচয় হলো এই সুরাটা মাক্কি ওর আনের সব সুরাগুলো মাক্কি অথবা মাদানি এই সুরাটা মাক্কি চার নম্বর পরিচয় হলো এই সুরায় আয়াত আছে একশো আঠারোটি বলেন কয়টি এক বাদ দিলে আঠারো নম্বর পারা আর এক যুগ করলে আয়াত নাম্বার একশো আঠারো একশো আঠারোটি আয়াত আছে এই সুরায় সুরার নাম হলো সুরতুল মিনুন খুব গুরুত্বপূর্ণ সুরা এবং মোটামুটি অনেক বড়ই সুরা একশো আঠারোটা আয়াত তফসির রোহুল মাহানিতে এসেছে ভালো করে শুনতে হবে তফসির রোহুল মাহানিতে এসেছে নবীজির কাছে যখন ওহি আসতো তখন মৌমাছি যেরকম গুনগুন শব্দ করে এরকম আওয়াজ হতো ওহি আসার সাথে সাথে নবীজি দুই হাত তুলেছে আকাশের দিকে আল্লাহর কাছে সোহানুল্লাহ বললেন নাকি ওহি আসা হয়েছে তারপরেই নবীজি হাত তুলে দোয়া করতেছেন কি দোয়া করেছেন 
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علينا وأرضنا برضو عنا يتابر ترميز الحديث تن هزب تعشر بحث النمبر حديثة أي دواتي أشد ترميز الحديث أشد أي دواء رسول الله كورت سلس كب قرطة برن دواء زدنا ولا تنقصنا الله بارايا دن كما يدينا سبحان الله بولين الله مامي الله رقص دواء كورت سلس وأكرمنا ولا تهنا الله عزت أما درك شماني تكورون لانشي تكور بننا وآتنا ولا تحرمنا أما در پردان كورون أما درك بنشي تكور بننا وآثرنا ولا توثر علينا أي الله شبار مدد أما درك أبنا رقصند نيوبانا أما در اوپر عرقاو كي كورين سبحان الله وبعب وأرضنا برض عنا أي الله أما در اوپر خشي وآزان आरामदर को खुशी करने सुबहान अल्लाह ये ऐर्चियार सुंदर की दुआ थकते हैं और ही आशर पौर्वन नवीज दे हाथ तुले दुआ करते सर तेरे मिजर बोलना ना तीन हजार चार सौ बहत्तर नंबर हदीस अब अब एक ही शब्द ये था तब्बसीर रोहल मान ही थे रोहल मान एक बैखा कर ये हदीस शो है पूरों वक्त पर के तुले दौरत सर شش کرار پور پوری نبی جی بولتے لکھ لیں اے آیات قد افلح المؤمنون اللذین هم فی صلاتهم خاشعون واللذین هم عن اللغو معردون اے آیات کرو تلاوت کرو بول لیں جرہ اے آیات اول لکھی تو چھوئیٹی گونے رو دھکاری ہو بے ترا اللہ جنت ہو بے تابر جنت الفردوس رو دھکاری ہو بے اللذین ایریثون الفردوس هم فیہا خالدون انہوں تو شم کالر جنت جنت الفردوس رو دھکاری ہو بے खूब गुरुत्वपूर्ण इमाम बुखारी आलेख रहमा आदा बुल मुफ्रदे एवं तफसीर इब्न कसीर इमाम इब्न कसीर आलेख रहमा उल्ल करें अम्मा जने कसीद ये जिज्ञास करा हलो नवीर आदर्श के मन अम्मा जने आयत कुल सुनिए दिया बोलने नेते रसूले आदर्श ऐताई सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐताई अमी मन करी एक छोटे गुण जो दी आम्रा नहीं बारी जाते बारी इस सिरातुन नबी कबूल है इस आम्रा और जन्नतेर जन्नो अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने किसने हम टली खाते बारो खूब गुरुत्व बुनो इसूर शाने नज़ूर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अक قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رتما يا ديتو يا أفلح بولت سنت. ما أنا مؤمن شفل كم هاي جيت سنت. سبحان الله بقول لنا شفل هاي بنا هاي جس. أبار فعل ما زي شروط قادنه. أي وقت بورد كي غرور ترشت تأكيد جكت كورا سنت الله سبحانه وتعالى. ما أنا نشجت وها بترى شفل كم هاي جيت سنت. جادر مدة أي شوية تقول نقول لك توأس. सुभानअल्लाह क्यों कोई ना कोष्ठक होते हैं ना कोरोना कारण है डोरे बोले ना जे मुख्य सुधीर अबर कोरोना ढूँके जाए ये रकम किस वासे ना कि सुभानअल्लाह जुरे बोल बिन सुभानअल्लाह ही वो बिहान शफल कम के मन हुआ सुराय आसने पड़े थे लहुम फीहा फाकिहतु वलहुम मायद दाउन سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون أرى أي شفلة تؤسس الشفلة نوي أي شفلة تؤسس الشفلة نوي أي شفلة بسي اس كدر هور شفلة نوي أي شفلة أنن نكون بريكة بچاكور الانتربير شفلة نوي أي شفلة ميزان أي شفلة بول سراتر أي شفلة الله تمام بريتبي دو شفل هوي آخرة شمست غاتي پار هوي قبر ميزان بول سرات شفل هوي الله جنة الفردو سدوكا پر جنة شفلة تاو قد أفلح المؤمن لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون اي شفلة ايمون زي شفلة تربور ايار كونو كسو اوبور نتا تاكنا شعب پورا حوال زي سورة ياسين شاتن نو اتن نمبر آيات تلوات كورت سي قد افلح المؤمنون 
যদি এরকম নিশ্চিত সফলতার কথা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করে থাকেন তাহলে আমাদের কেমন সিরিয়াস হওয়া উচিত এই ছয়টি গুণের ব্যাপারে তাহলে রসুলের আদর্শের ব্যাপারে আমাদেরকে কেমন সিরিয়াস হওয়া উচিত কিন্তু আজকে যুবকরা না সিরিয়াস না বৃদ্ধরা সিরিয়াস না শিশুররা সিরিয়াস না কিশোররা সিরিয়াস না যুবতীরা না মায়েরা চাকরির জন্য দৌড়াতে দৌড়াতে নিজের জুতা ক্ষয় হয়ে যায় নিজের একটা ইন্টারভিউর জন্য দৌড়াতে দৌড়াতে নিজের মাথা অস্থির হয়ে গিয়েছে নিজে অন্যান্য কিছুর জন্য দৌড়াতে দৌড়াতে দিক বেদিক ঘুষাঘুরি করে দৌড়াদৌড়ি করে কিন্তু কদিন এই সফলতা হাসিল করার জন্য দৌড়েছে আল্লাহই ভালো জানে এরকম মুসলমান কজন আছেন আমি বলতে পারবো না আল্লাহই ভালো জানে এখন তো আমাদের দুর্গতি এতটাই জঘন্য অবস্থা আল্লাহর কথা বিশ্বাস করি না দুনিয়ার মানুষের কথা বিশ্বাস করি তাই কথা কি সত্য বললাম না মিথ্যা বললাম যদি কেউ খালি বলে এদিকে এটা পাবি দৌড় দিবে আল্লাহ বলছে মসজিদে যা সফল হবি আল্লাহ এটা এটা বেশি একটা ভালো লাগতেছে না অন্য কিছু হবে বাস্তব কথা বলছি যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে এক নাম্বার গুণ সফলতার এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য মুমিন সফলকাম মুমিনের যে সফলকাম হয়ে গিয়েছে তার মধ্যে এই সফলতা থাকতে হবে এই এই গুণটা এই বৈশিষ্ট্যতা থাকতে হবে সেটা কি যে তার নামাজে ভীত বিনীত বিনয়াবনত আল্লাহর সামনে রেসপেক্ট নিয়ে দাঁড়িয়েছে বেয়াদবি করে না অবাধ্য হয় না নামাজ দাঁড়িয়ে তো খুঁজু আছে খুঁজু আছে খুশু আছে খুঁজু আছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর अंग थप्पड़े मस्जिद खूब कष्ट सफर कर बस दूर एक जगह जुमार जन उठल मस्जिदे उठे दाड़ी আমার যুবক ভাইদের অবস্থা দেখলে খুব কষ্ট হয় যুবকরা রাতে ঘুমায় দেরিতে উঠেও দেরিতে জুমায় যায়ও দেরিতে কথা বলে না কই আইলাম এই সিরাতুন নবীর লোকরা তো এরকম না এরকম করে কেন কথাবার্তা করে না আমাদের নিজাম ভাইয়ের আব্বা মারা গেছেন হ্যাঁ গত বছর আমাদের পাশে ছিলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করুন খুব একজন এখনিষ্ঠ খাদেন ছিলেন এ মাহফিলের আল্লাহ তালা আরো যারা 
আমাদের এলাকা থেকে যারা এই সিরাতুন নবীর খাদেম ছিলেন হিতাকাঙ্ক্ষী শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন কবরবাসী হয়েছে না আল্লাহ জান্নাতবাসী করুন তাদেরকেও জান্নাতুল ফিরদৌসের বাসিন্দা বানান তো নামাজে দাঁড়িয়েছি যুবকদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই এত দেরি করে আসিস কেন বলবে হুজুর আপনি তো আল্লাহর চেয়ে দূরে আছেন আমি তো কাছাকাছি আছি বলে কেমনে কয় আল্লাহ তো আরসে আছেন তা আমরাও তো একটু উপরে আছি ছয় তালায় থাকলে একটু বেশি কাছাকাছি বারো তালায় থাকলে আরো কাছাকাছি এই কি বলে এরকম নাকি বিষয় না যুবকদের উচিত মাস্তিতে সবার আগে প্রথম কাতারে আসে শুধু জুমায় না প্রত্যেক নামাজে আর এখন তো নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছে শুধু জুমা আর নামাজ পড়ুক আর না করুক এই কথা বলে না কেন নামাজ কি শুধু জুমা না আরো আছে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তা আমার জায়গা হয়েছে তিন তালায় আমি তো এমনি মুসাফির খুদবা পেয়েছি ইয়াং জেনারেশন পরে গিয়ে নামাজে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে যারা দাঁড়িয়েছে তিন তালার প্রথম কাতারে আমি আমার ডানেও যুবকরা বামেও যুবকরা কি দুষ্টামি একটা আর একটারে কণি দিয়ে কণি মারে কি করে না করে নিজের ইজ্জত বাজানো দায় হয়ে দাঁড়াইছে চুপচাপ নিজ দিকে তাকে কোনো রকম আল্লাহ নামাজটা পড়া হোক রুকুতে যখন গিয়েছি রুকু থেকে সিজ দেয় যাব তো আমার পাশের জনের পাশায় কে যেন হেড মারছে পিছন থেকে মাথা দিয়ে হেড দিচ্ছে ওই বেচারা উল্টায় পুলটায় পড়ছে যাই হোক উঠে দাঁড়াইছে এখন তার চিন্তা হইলে আমার পাশায় কেটা হেড দিল প্রতিশোধ নিতে হবে নামাজের মধ্যে বাইরে না আর ওইটাও মারছে নামাজের মধ্যে বাইরে না আমি তো বিব্রতকর অবস্থায় পড়লাম যে আল্লাহ ওরে মারছে যদি আমারে মারে তো ইজ্জত থাকবে আর কারণ পাশের জন্য তো আমি সিজদায় গিয়েছি তো চারদিকে আওয়াজ দেখি একটা আর একটার পাশায় নিতম্বে ঠাস করে উঠে থাপ্পড় মারে মেরে আবার সিজ দেয় যায় তো ওইটা উঠে আবার খুঁজে যে আমার মানলো কেটা রে সিজদার মধ্যে খুঁজতেছে এই যুবক না আজকে না বুঝলে আর কোনোদিন বুঝে আসবে না খুশুও কি খুঁজো কি একটা হলো নিজের কলাপকে আল্লাহ সামনে ঝুঁকিয়ে দেওয়া বিনয় আবরত করে দেওয়া আর আর একটা হলো নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ সামনে বিনীত ভাবে উপস্থাপন করা হেড মারা থাপ্পড় মারা এগুলো কোথায় পেয়েছ আল্লাহর সাথে বিয়া তুমি বন্ধ করা সব নামাজের ভিতরে এমন বেয়াদবি করা যাবে না যার কারণে ইমান চলে যায় এখন এগুলোই করে কোরআন করিম খুলে দেখুন সময় তো অল্প কোরআন করিম খুলে দেখুন সুরা বাকরা দুইশো তেত্রিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ বলছেন তিন বিনয় বরত হয় আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে আর আমরা বিয়াদবি করছি ফাইজলামি করছি এটা কোথায় পেয়েছেন মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়ামের একটা ঘটনা এসেছে খেয়াল করে বুঝেন হজরত খুবাই প্রতি আল্লাহ তারা আনুকে কাফেররা ধরে ফাঁসি দেওয়ার জন্য সুলিতে নিয়ে যাচ্ছে মিছিল করে করে আমরা যেমন হঠাৎ জুতা চুর ধরি তখন দেখবেন স্লোগান দিতে দিতে নিয়ে যায় জুতার মালা টালাই সে আবিজাবি নানান কিছু করে হজরত খুবাইবকে এভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা নেই প্রান্তরে নিয়ে তাকে হত্যা করা হবে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের মধ্যে একজন টকবকে যুবক ছিলেন আমি আমার কলিজার টুকরা যুবকদেরকে বলছি আমি আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাইদেরকে বলছি নিয়ে যাওয়া হলো হজরতে খুবাই বরদি আল্লাহ আনহুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তাকে হত্যা করে ফেলা হবে মিছিল দিয়ে দিয়ে উল্লস করে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হজরত খুবাই বরদি আল্লাহ আনহু গেলেন মৃত্যুর জন্য ওখানে গিয়ে বললেন তোমরা যদি মনে কিছু না করো তাহলে আমি দুরাকাত সালাত আদায় করতে চাই আমি দুরাকাত নামাজ আদায় করতে চাই হজরত খুবাই নামাজ দাঁড়িয়ে গেলেন দুরাকাত নামাজ দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে এমন ভাবে রুকু দিতে আরম্ভ করলেন এমন ভাবে সিজদা দিতে আরম্ভ করলেন আল্লাহ দিন ফি সালাতিম খাসি ওন ও কুমুল 
अवनमित करते नाम दुखना मुस्लिम शरीफर प्रथम हादिस इबादत करते इबादत करते धरण مسلم پرتم حدیث کتاب الایمان انتا عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکم تراہ فإنہ یراک نماز دڑا بے تو ایمون بھاوے دڑا بے جن رب کے دیکھتے بات چھے رکو تو کر چھے تو ایمون بھاوے کر بے جن رب کے دیکھتے بات چھے سیز دا کر چھے تو ایمون بھاوے کر چھے جن رب کے دیکھتے بات چھے رب شم نے داری چھے تو ایمون بھاوے دڑا بے جن اللہ تعالیٰ کے دیکھتے بات چھے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ رب کے دیکھر مت جو دی انتو درشتی تو ارنا کرتے بارے رب کے دیکھر مت جو دی انتو رتو تو ارنا ہوئے ایرکم چکھو جو دی تو ارنا ہوئے تحلی امون بھاوے نماز پڑ بے جے امار اللہ ہم کے دیکھچن ہمی رکو کی بھاوے دیچھی امار اللہ ہم کے دیکھچن ہمی سیزدہ کی بھاوے دیچھی تحلی امار کولی جا ٹکھر جب ہو سیزدہ گی تمہیں آرک جو نیر نیتم بے پا پاچھا ہے تھپ پڑ دے وار کتھا تمہار مونے آج بینا رکو تھے کہ دانی یہ رکھ سیزدہ تزار شمائے آرک جو نیر پاچھا ہے ہٹ دے وار کتھا تمہار مونے آج بینا نماز قیم حضرت خبائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمت نماز اللہ دین ہم فی صلات ہم خاشعون تو تھا شماس تانگ پر تانگ کے بینوئے شمن ربر شمن نے دارن نماز ان تر تک اللہ شمن بین تبا بغستہ پن کر نماز جو دی ہمرا آدھائے کرتے پاری اللہ جنتی ہو بتاتے کن شند ہو نہیں مونے تھک بے قدھا بولین مونے تھک بے اللہ دین ہم فی صلات ہم خاشعون ایکن تو عبست خوب کھرا نماز نہ اگر ہوا سے نہ نماز ایک اگر تا سے کنو ٹا نہیں آرہ آنے کا سے ای ای ایک کا بھی شوئی دی تو واسے شوئے جائے ہمیں دیکھیں شامنے دیگے سے دوئی نمبر جنتی باندھا در جنت الفردہ اسے رو دیکھری باندھا در دیتی ہو گن والذین ہم عن اللہ وی معردون लाघवन 
এর ব্যাখ্যায় যত অসার কথা যত অসার কাজ যত অহেতুক কাজ অহেতুক কথা সব সামিল বড় দুঃখের সাথে বলতে হয় এখন তো অনেক অনেক মাহফিলে বলিউড হলিউড টলিউডদের গানও চলে আমি মনে হয় মিথ্যা বলিনি আপনারা ইউটিউবে সার্চ দিলে দেখবেন আর আমার ক্যামেরা আলা ভাইরা এগুলো আরো ভালো জানে কে গায় না গায় তারাই রেকর্ড করে আরো হিট করে দেয় ওইটা পুরো হিট এক সময় জারি গান এটা সেটা বাহিরে হতো এখন ওয়াজে ঢুকে গেছে তো একের ভিতরেই দশ ওইগুলো করে লাভ কি এখন ওয়াজি দে সার্কেস দেখার জন্য না কোরআন আছে না হাদিস আছে তাহলে এই হুজুর ওয়াজ করা দরকার ছিল উনি এখানেই লাগুন শুরু করেছে গান গায় তারপর পুরো ওয়াজ খালি কৌতুক দুই একটা যদি উদাহরণ আসে ভিন্ন কথা রসুল্লাহ হাসিয়েছেন এটা হলো কি একটা আয়াতের ব্যাখ্যা করছেন ওকে একটা এক্সাম্পল টেনেছেন একটা কাজ পুরো আধা ঘন্টা বলতেছে তো বলতেছে আমি সেদিন আমি তো আবার কারো ওয়াজ শুনি না সহজে কারোই ওয়াজ শোনা হয় না তো একদিন একটা ওয়াজ সামনে পড়েছে কোথায় যেন ঘুমিয়েছে বিছানায় হঠাৎ সামনে আসছে শিরোনাম হইল হাঁটতে হাঁটতে শুয়া পড়লেন হাসতে হাসতে শুয়ে পড়লেন তো আমি চিন্তা করলাম আমি যেহেতু শুয়া আসি তাইলে একটু হাসি অসুবিধা কি হাসতে হাসতে শুইতে হবে না তো একটু দেখলাম প্রায় পঁচিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট আমি বক্তব্যটা শুনলাম আর চিন্তা করলাম আল্লাহ এটাও একটা ওয়াজ পুরো পঁচিশ মিনিটই কৌতুক চলেছে পুরো পঁচিশ মিনিটই লাগুন লাগমনের কথাবার্তা চলেছে পুরো পঁচিশ মিনিট এগুলো বন্ধ করেন আসেন আপনাদেরকে সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে নিয়ে যাই সুরে লোকমান ছয় নম্বর আয়াত कारो जन तरह मन किस कष्ट लाभ हो सब वज दिए যদি সেই নজর ইবনে হারেসের চরিত্র এখন ওয়াজের মধ্যেই ঢুকে গেল নজর ইবনে হারেস তো কোরআন থেকে বিমুখ করার জন্য মানুষের জন্য দাসীদেরকে ভাড়া করে এনে গান শুনিয়ে শুনিয়ে কোরআন থেকে বিমুখ করতে চাইতো বিভিন্ন গল্পের বই এনে মানুষকে ওয়াজ থেকে বিমুখ করার জন্য এগুলো বলতো এখানে বসে আর এখন যদি আপনাকে আমি আমাকে আপনারা ওয়াজ করতে আনলেন আর আমি যদি এখানে নজর ইবনে হারেসের চরিত্রটা দিয়ে আপনাদেরকে কোরআন থেকে বঞ্চিত করি তাহলে তো নজর ইবনে হারেসের চরিত্র এখানেই হয়ে গেল কে বুঝবে এই দুঃখ বলেন বরং আমি যদি এই কথা বলি তাহলে আমার বিরুদ্ধে আরো বহুজন মুখ খোলা শুরু করুন বললে দিন মহান আমি জানি না তবে আমি আমার আলম ভাইদের কাছে এই কথাটা বলতে চাই পঁচিশ মিনিট যে এই গল্প গুজব মিথ্যে গল্প কাহিনী দিয়ে মজা দিলেন এই পঁচিশটা মিনিট যদি দু চারটা আয় আত্মীয়বাদ করতেন সব হতো এই পঁচিশটা মিনিট আপনার ওয়াজের এক ঘন্টা থেকে চলে গিয়েছে বাকি রয়েছে পঁয়ত্রিশ মিনিট ধরতে গেলে তো প্রায় অর্ধেক টাইমই কৌতূহলের মধ্যে গেল খেল তামাশার মধ্যে চলে গেল লাগুন কাজের মধ্যে চলে গেল তাহলে ওয়াজ গুলো কোন দিকে যাচ্ছে এখন ওয়াজ গানে রূপান্তরিত হয়েছে ওয়াজ অসার কথায় রূপান্তরিত হয়েছে ওয়াজ নিজেই আজকে নির্যাতনের শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে ওয়াজ নিজেই আজকে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে আমি এই আয়াতের ব্যাখ্যা যদি বুখারির আরেকটা হাদিস দিয়ে করি দশ নম্বর হাদিস রসুরুল্লাহ বলেন আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম মুসলমান তো সে যার জবান এবং হাত থেকে অন্য মুসলমানের নিরাপদ আরে ভাই এখন তো আপনার কোথায় আমার ইমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার ইমান নিজেই নিরাপদ নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে কি জবাব দিব একটু চিন্তা করে দেখেন আবার এখানে বসে বসে কেউ কেউ গালাগালিও করে বুখারির হাদিস ছয় হাজার একশো আটত্রিশ নম্বর হাদিস কলিজার টুকরা নবী বলেন কলিজার টুকরা নবী বলেন আউলে আসমত 
তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি ইমানদার হয় তাহলে সে যেন ভালো কথা বলে আর ভালো কথা যদি বলতে না পারে তাইলে যেন চুপ থাকে এখন যদি যেই ব্যক্তি পঁচিশ মিনিট এই অসার গল্পে কাঠালো সে যদি চুপ হয় তাহলে ওয়াজ হবে কখন বলেন ভালো কথা বলেন অথবা চুপ থাকে না উদাহরণ দেওয়ার জন্য হইলে একটা কথা পাঁচ মিনিট গেল পুরো পঁচিশ মিনিট তো আমি কখনো দেখি না ওয়াজ এই একটা দেখে যদি এই অবস্থা হয় পঁচিশ মিনিট জীবনের প্রথম একটা তাহলে বাকিগুলোর কি অবস্থা আল্লাহ যাই মরিদুন সমাজ ঠিক হতে হবে আমার যুবকরা ঠিক হলে সব ঠিক হয়ে যাবে কেন এই কথাটা বলেছি জানেন ওরা মজা নেওয়ার জন্য ওদেরকে দাওয়াত দেয় কারে বেটা কইস না হাসতে হাসতে তো আজের মধ্যে আজকে প্যাডি হয়ে গেছে বাস্তব কথা বলছি হুজুরে আগামী বছরও আনিস তাইলে আর অন্য কোন কাউকে আনতে হবে না কৌতুক অভিনেতা লাগবে না আবার কেউ তো এখানে গালাগালির ময়দান শুরু করে দিয়েছে জবানকে কন্ট্রোল করেন নাইলে এই ওয়াজ জাহান নামে নিয়ে যাবে কাজে আসবে এখন আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ জানে কালকে কজন বক্তব্য দিয়ে অবশ্যই এই ভিডিও দেখার পরে আমি তো টেনশনে আসি অসুবিধা নাই আসেন রসুল কি বলেছেন তিরমিজের হাদিস তিরমিজের হাদিস দুই হাজার পাঁচশো ছিয়াশি নাম্বার হাদিস আমি রাফি যদি আমার বক্তব্য বলতাম তাইলে ভিন্ন কথা ছিল হাদিসের কথা বলছি রসুলের হাদিস এই জন্য আমরা আজকে মুক্তি কামি হতে পারি নাই এই জন্য আমরা মুক্ত হতে পারিনি এই জন্য আমরা জান্নাত দিয়ে মুক্ত মুক্ত হওয়া অর্জন করতে পারি নাই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি জান্নাতের না পেরেছে জান্নাতুল ফিরদাউসের না অন্য কোন জান্নাতের হজরত অকবা ইবিন আহমের আনবিন আহমের রদি আল্লাহ কাল কুলতু ইয়া রসুল আল্লাহ তিরমিজির হাদিস দুই হাজার পাঁচশো ছিয়াশি নাম্বার হাদিস আমার কলি চট্টকরা যুবক ভাইয়ের হাদিসটা শোনো আমার কথা নয় আমার বাবারা একটু শোনেন আমাদেরকে কেমন হওয়া উচিত দিনের প্রতি আমাদের টাকা তামান না কেমন থাকা উচিত রসুলের কাছে আহমের জিজ্ঞেস করলেন মুক্তি কিসে হে আল্লাহর রসুল এক নাম্বার রসুল বললেন হেফাজত করেন না যাত পেয়ে যাব জবানের যদি হেফাজত না থাকে অধপতন চলে আসবে এতে কোন সন্দেহ নাই অধপতন হবে আজকে নামাজি তৈরি হয় না আপনারা দেখেন ইউটিউবে গিয়ে যদি সার্চ দেন হাসির ওয়াস শত শত ওয়াস চলে এসেছে হাসির ওয়াস শত শত ওয়াস চলে আসে নাটকের ওয়াস ওয়াজের উদ্দেশ্য কি হাসি আমার জানা নাই কি আপনারাই আমার চেয়ে ভালো জানেন ফতো জিজ্ঞেস করলে আপনারাই ভালো দিতে পারবেন রসুল বললেন আমি কালিসায়ানাক জবানকে কন্ট্রোল করো মুখ থেকে গালি দিও না অসার কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না যার ব্যাখ্যা কোরআনের আয়াত আবার কোরআনের আয়াতের যেই ব্যাখ্যা এই হাদিস घर समय बेसि दाओ नाजत पे जबा आज के ओसी तैरि ओसी बाबा मा घर समय कम दिए त আজকে দিহান তৈরি হয়েছে দিহানের বাবা মা সন্তানকে নিয়ে ফিকির কম করেছেন তাই আজকে ওই সমস্ত আনুষ্কার তৈরি হয়েছে ঘরে বাবা মা সময় কম দিয়েছেন তাই ঘরে শুধু সময় দিলে হয় না সময় দিতে হবে কোরআন দিয়ে সময় দিতে হবে সুন্নাত দিয়ে কথা বলেন চিল্লায় ঠিক কেনা বেঠি নামাজের পরে কোরআনের তালিম চালু করে দেন নামাজের পরে কোরআনের তরবিয়ত চালু করে দেন নামাজের পরে ইসলামের প্র্যাকটিস করা আরম্ভ করে দেন কোরআনে কারিমের তেলাত আরম্ভ করে দেন বাবা মারা সন্তানের প্রতি বেশি বেশি করে সময় দেন সুন্নতটা পড়বেন মসজিদে যাওয়ার আগে ঘরে পড়ে যান এটা আরেকটা সুন্নত সুন্নত ঘরে পড়া এটা আলাদা সুন্নত ঘরে পড়েন বাচ্চা দেখবে আমার বাবা নামাজি 
বাচ্চা দেখবে আমার মা নামাজি বাচ্চা নামাজি হবে বাচ্চা নামাজি হবে এখন বাবা মা তো এত লাগাম ছাড়া হয়েছে যেমন বাবা মা তেমন সন্তান সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে দেহানদের মুক্তির কথা আল্লাহ রসুল হাদিসে বলে গিয়েছেন ঐশীদের মুক্তির কথা আল্লাহ রসুল হাদিসে বলে গিয়েছেন আনুষ্কাদের মুক্তির কথা আল্লাহ রসুল হাদিসে বলে গিয়েছেন আমি আমার আনুষ্কার মায়েদের মতো যত মায়েরা আছে আমার আনুষ্কা বোন যে কিনা মরে গিয়েছে তার মতো কত বোন আছে আমি তাদেরকে বলতে চাই সন্তানের জন্য সময় দেন বাবাদেরকে বলতে চাই সন্তানের জন্য সময় দেন আপনি একদিকে সন্তান আরেক দিকে না ফজরে উঠেন সন্তানকে উঠান নামাজে দাঁড় করিয়ে দেন সুন্নটা নিয়ে দাঁড়ান মাঝে মাঝে ঘরে ওজর থাকলে বাচ্চা কাচ্চাদের নিয়ে জামাতে দাঁড়িয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করেন ওজর থাকলে কেউ আবার অপবেক্ষা করেন না ওজর থাকলে যেমন একটা ওজর গেল করোনার ওজর বাচ্চারা নামাজি হয়ে যাবে বাচ্চারা দিনদার হয়ে যাবে ঘরে তালিম করেন তরবিয়ত করেন ওয়াজ নিজে শোনেন বাচ্চাদেরকে শোনান বাচ্চা কোথায় যায় গতিবিধি ফলো করেন এখন মা বাবারই গতিবিধি ফলো করার বাচ্চারাই খোঁজ পায় না বাচ্চাদেরটা মা বাবারা কোথায় পাবে মা সকালে বের হয়েছে একজনের সাথে বাবা রাতে বের হয়েছে আর একজনের সাথে সারা রাত নাইট খেলাবে সারা রাত অমুক খেলাবে সারা রাত ওখানে সারা রাত সেখানে মা আরেক গার্লফ্রেন্ড মা আরেক বয়ফ্রেন্ড নিয়ে বাবা আরেক গার্লফ্রেন্ড নিয়ে এখন বাচ্চা কাচ্চারাও গ্রুপ স্টাডির নামে গ্রুপ ধর্ষণের শিকার হয়ে যায় সিল্লায় বলেন ঠিক কেনা বেঠি আর ওজরা বলেন ঠিক কেনা বেঠি আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি সাড়ে চোদ্দশো বছর পরের হাদিসটা আগামী সাড়ে চোদ্দশো বছরের জন্য চ্যালেঞ্জ রেখে গেলাম শুধু সাড়ে চোদ্দশো বছর না কেমন পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করে গেলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রশাসন বাবা মায়েদেরকে এই হাদিস দিয়ে রসুলের সুন্ন দিয়ে সচেতন করেন ঘরে ঐচি তৈরি হবে না ত্যাম তৈরি হবে না আনুষ্কা তৈরি হবে না ঘর গুলোকে ইসলাম দিয়ে পরিবর্তন করে সন্তান কে যদি লাগাম ছেড়ে দেন আর এই সন্তান যদি খারাপ হয় ছেলে হলে আরেক মেয়ের লাইফ শেষ আর মেয়ে হলে আরেক ছেলের লাইফ শেষ কথা বলেন ঠিক কিনা বেটি কয়েকদিন আগে দেখলাম এক জায়গায় এক বোন সিগারেট খেয়েছে সিগারেট খাওয়ার পরে এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করেছেন প্রতিবাদ করার পর সেই মেয়েটি সেই বোনটি তার সদল বল নিয়ে মানে দল বল নিয়ে জামাতের সাথে এসে আবার ওখানে সিগারেট খেয়ে দেখাইছে যে তোদের প্রতিবাদ করলাম সিগারেট খাবো তো খাবো আমি একান আরো দুই চারটা নিয়ে খাবো আর একটু আসতে বলেন জুরে বললে গুনা হইতে পারে না কি আজীব অবস্থা এমন মেয়ে হলে কপাল পুড়েছে শাশুড়িকে বলবে আম্মা যান আপনি একটু বসেন আপনার ছেলেটারে ভাত দেন আর আমি একটা টান মাইরা আসি গুল্লিফটায় এ তো আসতে ঠিক শাশুড়ি বলবে মা যাও আর আমি বেনশনটাও আগায় দিতেছি নাকি না খুন্তি থাকলে খুন্তি দিয়ে একটা দিবে বোঝানোর জন্য বলতেছে আমি আমার বাবাদের বলছি মায়েদের বলছি মেয়েদেরকে সময় দেন বাবাদেরকে মায়েদেরকে বলছে ছেলেদের প্রতি নজর রাখেন সময় দেন ওয়ালিয়া সায়কা বাইতু তাইলে মেয়েরা এডিক্টেড হবে না মেয়েরা স্মোকার হবে না ছেলেরা স্মোকিং করবে না ছেলেরা নেশাগ্রস্ত হয়ে যাবে না আজকের সিগারেট খাওয়া ছেলে মেয়েটি দুদিন পরে গাজা ওই সিগারেটের খুশায় ভরে খাবে আমি মিথ্যা বললাম না সত্য বললাম এই কথা বলেন আসে না নাই এরকম দুদিন পরে ফেন্সি ডেল ধরবে তারপর ইয়াবা ধরবে তারপর গাজা ধরবে তারপর ঐশি হয়ে রামদা হাতে ধরবে তারপর বাবার মাথাটা হাতে ধরবে তারপর রামদা দিয়ে কল্লাটা আলাদা করে দিয়ে তারপর জেলের কড়িটা ওই কি বলে এটাকে হ্যান্ডকাপটাও হাতে ধরবে এই কথা বলেন ঠিক কিনা বে ঠিক মিথ্যা বলেছি না সত্য বলেছি বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল দেন মা বাবারা সন্তানদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে মেয়ে কোথায় যায় গতিবিধি ফলো করুন কে আপনাদেরকে হেফাজত করে রাখতে পারবে বলেন কোরআন এবং সুন্নাকে অনুসরণ করেন নিজেও সুরক্ষিত থাকবেন বাচ্চা কাচ্চারাও সুরক্ষিত থাকবে কথা বলেন ঠিক কিনা বেটি আরেকটা হাদিস শোনাই মুসনাদ আহমদের বলিয়া সাহাকা বাইতুকের ব্যাখ্যা করতেছে লাগমনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
তিরমিজির একটা হাদিস বলেছি 2586 নাম্বার হাদিস এই হাদিসের দ্বিতীয় পার্টটা বোঝাতে গিয়ে মুসনাদে আহমদের 144 নাম্বার আরেকটা হাদিস শোনাই তিন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি সৌভাগ্যবান নবীজি বলেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন কয় জোরে বলেন কয় এক নাম্বার মারকাবু সালেহ যার একটা ভালো বাহন আছে গাড়ি হতে পারে মোটরসাইকেল হতে পারে বোঝানোর জন্য বললাম আর কি আর যদি গাড়ি খারাপ হয় তাহলে কপাল খারাপ অবস্থা খারাপ এই মোগলা বাজার আইতে গিয়া উগান্ডায় চলে যেত মাগার আর আসতো না কি বলেন ঠিক কিনা বেটি আগে একটা প্রবাদ ছিল কারো সাথে যদি দুশ্মনী থাকে তাহলে ওরে মারতে যাইস না একটা পুরান গাড়ি কিনে দে ওর লাইফ ওটার পিছনে শেষ হয়ে যাবে পুরান গাড়ি বের হওয়ার আগেই শেষ মিটিং ক্যান্সেল কথা বুঝেন নি মার্কা বুঝ সরে ভালো গাড়ি ভালো বাহন যার আছে সৌভাগ্যবান এর দুইটা ব্যাখ্যা একটা ব্যাখ্যা হলো গাড়ি নিজে ভালো আর আরেকটা হলো গাড়ির আরোহীও ভালো মানে গাড়িটাও ভালো কাজে ব্যবহার করে মাদক চোরা চালানিতে ব্যবহার করে না অর্থ পাচারে ব্যবহার করে না অস্ত্র পাচারেও ব্যবহার করে না বুঝলে কোন ঠিক কিনা বেটি এখন তো আবার সীমান্ত এলাকা থেকে দামি দামি গাড়ি দিয়েও মাদক পাচার হয় কথা বলেন ঠিক কিনা বেটি তাইলে তো এটা মারকাবু সালে হলো না আবার আমাদের অনেক ইয়াং জেনারেশন মোটরসাইকেলের ব্রেকের মধ্যে ছাইয়া ছাইয়া গানও লাগায় এলাকার মানুষ আমার কথা বুঝে কিনা আল্লাহ ছাইয়া ছাইয়া গান লাগায় আবার কেউ ভালোবাসবো বাসবো রে তোমার মুগুর দিয়া মাইরা রে এরকম কত কিছু টিস লাগায় কথা বলেন ঠিক কেনা বেটা ব্রেক ধরলে গান গায় না উজবিল্লা মার্কা বসে আমি এক জায়গায় গিয়েছি তো এক ছেলে এসেছে গাড়িকে সাউন্ড সিস্টেম চেঞ্জ করার জন্য মানে গাড়ির যেটা আছে এটাতে ওর মগজে ঢুকে না গান আর একটু উন্নত করার জন্য যাদের গাড়ি আছে এরা ওই ওয়াজ ভালো বুঝবে আর কি আমি উদাহরণ দিচ্ছি তারপরেও কি এক্সট্রা সাউন্ড সিস্টেম করে এক লাখ দুই লাখ তিন লাখ চার লাখ পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে ভালো ভালো স্পিকার লাগায় যেন ওই যে কি বলে এগুলো মানে গান টান যেন একটু ভালোভাবে শোনা যায় আর কি গ্লাস টেলা সাটকায় ভিতরে পাগলের মতো বাজাইতে থাকে আর বোঝায় আমি পাগল হয়েছি আমার বাড়ির কেউ জানে না বাহিরের কেউ জানার দরকার নাই গ্লাস বন্ধ আছে টেনশনের কারণে আজই অবস্থা তো এক ইয়াং ছেলে এসেছে এক দোকানে আমিও সেখানে তো ওই বেচারা ভদ্রলোক তো জানে না আমি যে হুজুর মানুষ ওয়াশ করি নাই লেখে আর এই কিচ্ছা বলতো যেটা আজকে বলতাম আমি বুঝেন না আমার কথা তাহলে বলতো হুজুরের সামনে কিছু বলা যাবে না কোনো আছে যে গিয়ে মারে আল্লাহ যাবে চুপ থাকতো আমি তো পরিচয় দিচ্ছি গাড়ির ডেকোরেশনের দোকান ওখানে গাড়ি ডেকোরেশন করে আমরাও গিয়েছি উনিও এসেছেন উনি এসেছেন ওনার সাউন্ড সিস্টেম আবার চেঞ্জ করার জন্য লাস্ট টাইম উনি ওনার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন তিরিশ লাখ টাকার গাড়ি পাঁচ লাখে বিক্রি হয়েছে এখন অ্যাক্সিডেন্টের কোয়ালিটি কি হয়েছে একটু চিন্তা করেন মানে এত মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো উনি বলছেন আমার গাড়ি যখন চালাচ্ছিলাম আমার এই ভাই বলেন না ফুল সাউন্ড দিয়ে গানের মধ্যে ছিলাম আল্লাহ খালি বাঁচায়া দিছে দেখা বাচ্চি আমি তো চিন্তা করলাম এই তো পাইছি সব শুনলাম আর ওই ভদ্রলোক দোকানদারের মালিক তারে টিপতে টিপতে যান শেষ ভাই কোথায় এখানে কইস না হুজুর আছে কিন্তু অত বুঝতেছে না চিন্তা করছে পোলাপান মানুষ কইতে থাকি পুরা গল্প শেষ করেছে তা আমি বললাম ভাই অ্যাক্সিডেন্টটা কেমন হলো বিশাল গল্প আমি সংক্ষেপে বলছি বলতেছে হুজুর এমনি এমনি জায়গাতে গাড়ি পোলট্রি খাইলো আর কিছু দেখি না আমি তো অজ্ঞান হসপিটালে গিয়ে গুহা গিয়ান আসছি তো আমি বললাম আপনি নিজেই বললেন তখন ফুল সাউন্ড দিয়ে গান শুনতেছিলেন বলে হ্যাঁ শুনতেছিলাম তো আমি বললাম ভাই আল্লাহ তো আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন যেই বক্তব্য আপনি দিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আল্লাহ না করুন ওই অবস্থায় যদি আপনি মারা যেতেন আজরাইল যদি হাজির হয়ে যেত হাসরের মাঠে কোন চেহারা নিয়ে রবের সামনে দাঁড়াতেন একটু চিন্তা করে দেখেন আল্লাহ সামনে কি জবাব দিতেন গাড়িতে সাউন্ড সিস্টেম চেঞ্জ করেছেন অসুবিধা নাই এটাকে উন্নত করেছেন অসুবিধা নাই তবে এই সাউন্ড সিস্টেমটা যদি কোরআনের তেলাওয়াত দিয়ে আপনি ওই সময়টাকে পার করতেন কোরআন এবং হাদিস যদি শুনতে থাকতেন আর ওই অবস্থায় যদি মারা যেতেন আল্লাহর কাছে চেহারা দেখানোর মতো একটা ব্যবস্থা হতে পারত কথা বলেন ঠিক কেন মার্কাবু সালে যুগের সাথে একটু বোঝালাম আর কি দুই নম্বর আরেকটা জিনিস মাসকানো সালে যার একটা ভালো ঘর আছে 
সেও সৌভাগ্যবান ভালো ঘর আছে ঘরে কুয়াশা ঢুকে না বৃষ্টি পড়ে না মোটামুটি ভালো যার ঘর আছে তার কাছে কদর নাই যার বাড়ি আছে তার কাছে কদর নাই ঘরের ভিতরে গান বাজাচ্ছে লন্ডনের আমেরিকার এলাকার অনেক মানুষ তো লন্ডনে থাকেন আমেরিকাতে থাকেন অনেক ফ্যামিলির সাথে আমার পরিচয় আছে আমি দেখতে পাই পশ্চিমারা দিন দিন ইসলামের প্রতি ঝুঁকে আর নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশের ইয়াং জেনারেশন দিন দিন অনিসলামের প্রতি ঝুঁকছে এটা কাম্য নয় এটা কাম্য নয় এখন কিছু যুবক আধুনিকতার নামে নিজের ঘরে গানের আসর বসায় নিজের ঘরে মাদকের আসর বসায় নিজের ঘরে গ্রুপ স্টাডির নামে নানান ধরনের গ্রুপ অবকর্মের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে না 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 ঘরগুলো যদি মাহফুজ হয়ে যায় কোরআন এবং সুন্নাহ দিয়ে কিছুদিন আগে এক প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম তিন নম্বর প্রোগ্রাম করার পর এক জায়গা থেকে রাত দুইটা বাজে বের হচ্ছে খেয়ে দেয় একজন সচিবের বাড়ি থেকে বাড়ি থেকে যখন আসছিলাম তখন রাস্তা দিয়ে আসার পথে এক ঘর থেকে কোরআন কারিমের তিরাবত শুনতে পাচ্ছিলাম আমার কলি যায় আমি একটু গতিটা স্লো করে শুনলাম যে আমি ভুল বুঝছি না ভুল শুনছি না সত্য দেখলাম না কোরআন কারিমের তিলাবত হচ্ছে আমার মা এদের বলছি আমার বাবাদের বলছি ঘরকে পরিবর্তন করেন কোরআন কারিমের তিলাবত দিয়ে ঘরকে পরিবর্তন করেন রসুলের আদর্শ দিয়ে ঘরকে পরিবর্তন করেন হক্কান ওলামায় কেরামের সাথে কথাবার্তা বলে রসুলের উসুয়ে হাসানা দিয়ে সেরাতুন নবী কিন্তু এখন তো এমন ঘরের খুব অভাব ঠিক কেনা বেটি আমি তো সংক্ষেপে বলতেছি আরেকটা কি নিজে যদি নেক্কার নারী আনতে হয় অথবা আরেকজনকে যদি দিতে হয় তাইলে মেয়ের সিগারেট বেশি বেশি খাওয়ায় না গ্রুপ স্টাডিতে বেশি বেশি পাঠায় না বলে গ্রুপ স্টাডি গুলো আরো ভালো করে কর নাকি হ্যাঁ এই কথা বলেন না কেন ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের কাছে বাবা মায়েরা এখন মোবাইল দিয়ে দিছে আর এই মেয়ে লাইকি চালায় টিকটক চালায় কয়েকদিন আগে দেখলাম টিকটকের ভিডিও বানানোর জন্য তাকে পপুলার বানানোর জন্য নিয়ে আবার গ্রুপ দর্শন করেছে কি আজীব অবস্থা সরকারকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রশাসন টিকটক লাইকি নামক এ সমস্ত অভিশাপ আমাদের দেশে বন্ধ করুন বন্ধ করুন বন্ধ করুন আমরা আমাদের সন্তান আমাদের ভাই বোনদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল দেখতে চাই আনুষ্কার মতো হতে দেখতে চাই না প্রতিনিয়ত ধর্ষণের শিকার হচ্ছে মায়েরা বোনেরা বলিয়া ভাই তো সর্বোপরি একই কথা এখনো লাগ মনের ওয়াস করতেছে বাবা মায়েদের ঘরে সময় বেশি দিতে হবে সন্তানের পিছনে সময় বেশি দিতে হবে দিবেন তো ইনশাআল্লাহ গতিবিধি ফলো করবেন তো সন্তানের নাকি অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনে দিবেন আঠারো বছরে যদি বিয়া করা না যায় হয় সরকারের ভাষায় কোরআনের ভাষায় না আবার অপেক্ষা করেন না কোরআনের ভাষায় তো বালেক বালেক হইলেই বিয়া করা যায় কথা বুঝছেন আমি অন্যদিকে যাচ্ছি না আবার কোন দিকে কোন উল্টা পাল্টা ভেজালে ফেলায় টেনশনে থাকি তো কথা কোনটা কোন দিকে বের হয় তবে আমি এটাও বলতে চাই ছেলে মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তার হাতে মোবাইলও দিয়ে না তাইলে এই মেয়ে অন্য একটা স্বামীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে তার লাইফ নষ্টের কারণ হতে পারে অথবা বাবা মায়ের মৃত্যুরও কারণ হতে পারে আল্লাহ হেজায়ত দান করুন বলেন আমি আর অনেক কথা ছিল এ ব্যাপারে এগুলো বললে আর বাকি হুজুর রোয়াজ সব আমি করে ফেলবো ঠিক আছে তো নাকি কারণ অনেক পরে তো আবার উল্টা পাল্টা লেগেছেন 
জাকাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া সক্রিয় থাকা এটা দুই জাকাত একটা হলো মালের জাকাত আর একটা হলো আত্মার জাকাত মালকে পরিশুদ্ধ করা জাকাত দিয়ে আর আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা রবের জন্য নিয়োজিত করে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে কোরআনে করিম খুলে দেখেন সুরা আলাতে আল্লাহ বলেছেন কদ আফলাহ মং তাজাক্কা কদ আফলাহ মং তাজাক্কা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলেছেন সুরা শামসে 9 নম্বর আয়াতে কদ আফলাহ মং যাক্কাহা ওয়া কদ খাবা মং দাসাহা ওয়া কদ খাবা মং দাসাহা যে আন্ত আত্মাকে পবিত্র করলো সে কামিয়াব হয়ে গেল সে আফলাহ হয়ে গেল সে একেবারে সফল কাম হয়ে গেল শুধু তাই না কোরআনে করিম খুলে দেখেন সূরাত শুআরা 88 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালু ওয়ালা বানুন ইল্লা মান আতা আল্লাহ বিকলবিন সালিম কলবে সালিম বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর সামনে গিয়ে যা যা দাঁড়াবে আল্লাহ তাআলা তাকে সফল কাম হিয়াবে আল্লাহ তাআলা জান্নাতি বানায় দিবেন ইল্লা মান আতা আল্লাহ বিকলবিন সালিম কলবে সালিম নিয়ে قد افلح من زكاها والذين هم للزكاه فاعل الله رب العالمين سوره توبه 34 نمبر ايه 35 نمبر ايه ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله شمبدر زكاه دم সম্পদের জাকাত দেন আত্মাকে রবের জন্য নিয়োজিত করেন তাহলে আল্লাহর কাছে মকবুল হয়ে যেতে পারবেন ঠিক কেনা বেঠিক জোরে বলেন তবারানির একটা হাদিস শোনাই এগারো হাজার দুইশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস চার ব্যক্তি দুনিয়া আখেরাতে চারটি গুণের অধিকারী দুনিয়া আখেরাতে সফল তার এক নম্বর হলো কলবেন খাসিয়া দুই নম্বর লিসানন জাকেরা তিন নম্বর অবাদান আলাল বালা ইসাবেরা ও জৌজাতান আপনারাও <laughs> রসুল বলেন যে ব্যক্তি মা বাইনা লাহিয়াই মা বাইনা রিজলাই আজমান লাহুল জান্না যে তার লজ্জাস্থানের এবং এই চোয়ালের মাঝে মানে এই জবানের মুহাফিজ হয়ে যায় রসুল তার জন্য জান্নাতের জামিন হয়ে যায় তাইলে কি অহেতুক কথা বলা যাবে অহেতুক কাজে নিজের লজ্জাস্থানের কোন ধরনের কোন খেয়ানত করা যাবে জোরাবরণ করা যাবে ব্যবিচারে জড়িত হওয়া যাবে ধর্ষণের সাথে জড়িত হওয়া যাবে এই জন্য আমি সব সময় বলছি আজকেও বলতেছি মাননীয় সরকার মাননীয় প্রশাসন এই আয়াত গুলো অর্থাৎ এই কোরআনের বিধান গুলো শুধু মাদ্রাসায় নয় আজকে একটা শ্রেণী মাদ্রাসা শিক্ষাকে পরিবর্তন করতে চায় আমি বলতে চাই কোরআনে করিমের এই আয়াত গুলো অর্থাৎ এই কোরআনে করিম এবং সুন্নতকে স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে প্রতিষ্ঠিত করুন গুরু বিস্তারই হবে না ধর্ষণ হবে না দুর্নীতি থাকবে না পরিবর্তন ওটা করতে হবে না মাদ্রাসাটা না আপনাদের তো করে এইগুলো ঢুকান কয়টা গেল চারটা বাকি আমানতের ব্যাপারে এবং ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে সে সচেতন খেয়ানত করে না আমানতের ওয়াদা খেলাফি করে না আল্লাহ তালা তার ঠিকানা জান্নাতে লিখে রেখেছেন শুভ আনন্দ বলে আট নাম্বারটা কি প্রত্যেক নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া হাফিজু আলা সালাবাদ 
चरित्र उत्तराधिकार मृत्यु पर्त कुरान सुन्ना अनुजाई चलब हे अल्लाह छयटी गुणावल मृत्यु पर्त अमल कर चेष्टा करब अल्लाह मामीन हाथ नमान पढ़ु नस्तक फिर इन्नाह गफुर रहीम लाह घड़ी देखे देखे वास करते विषय से नाम आजान जमत हो 